ব্যবসায়ীদের দেশ ও মানুষের কথা ভাবতে বললেন প্রধানমন্ত্রী বৈশ্বিক সংকট মোকাবেলায় উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদ ভিন্ন নামে দল নিবন্ধনের আবেদন জামায়াত নেতাদের শর্ত পূরণ করলে বিবেচনা বলছে ইসি দৃশ্যমান হচ্ছে চিত্রাঙ্গের ক্ষতচিহ্ন দশ হাজার ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত আটত্রিশ হাজার হেক্টর জমির ফসল নষ্ট পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় মহাখালীতে বেড়েছে অবৈধ পার্কিং টার্মিনালের বাইরে বেশিরভাগ বাস এবার আয়ারল্যান্ডের শিকার ইংল্যান্ড বৃষ্টির বাগড়ায় আফগানিস্তান নিউজিল্যান্ড পয়েন্ট ভাগাভাগি শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাত এগারোটার একুশে সংবাদে সাথে আছি আমি জাবের হোসেন দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ অনলাইনে এছাড়া সংবাদে আরও থাকছে অদম্য ইচ্ছা শক্তির অনন্য উদাহরণ চায়ের দোকান দিয়ে তরুণের কোটি টাকা উপার্জন ব্যবসায়ীদের জন্য আওয়ামী লীগ সরকারের নেয়া নানা পদক্ষেপের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের দেশ ও মানুষের কথা ভাবতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভোগ্য পণ্য আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদের সাথে মত বিনিময়ে বৈশ্বিক সংকট মোকাবেলায় উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদ দেন সরকার প্রধান বিস্তারিত জানাচ্ছেন আকবর হোসেন সুমন গণভবনে বাজার পরিস্থিতি ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ভোগ্য পণ্য আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদের সাথে মত বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্ত্রিপরিষদ সদস্য ও ব্যবসায়ী নেতারা তুলে ধরেন যে যার অবস্থান ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ ফিরিয়ে এনে ব্যবসায়ীদের বিড়ম্বনা থেকে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারই মুক্ত করেছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী দু সরকার গঠন করার পর আমাদের ব্যবসায়ীরা সে যে দলেরই হোক আমরা কেউ ওখানে দল বাঁচতে যাইনি যে দলেরই হোক তারা ব্যবসাটা যাতে ব্যবসায়ী হিসেবে করতে পারে সেই পরিবেশটা কিন্তু আমি সৃষ্টি করে দিয়েছি এখানে কোনো হাওয়া ভবনও নেই আর কোনো প্রিয় মতো কোনো উন্নয়ন উইমও নাই যে হাওয়া ভবনে এক ভাগ দিতে হবে উন্নয়নে ভবনে এক ভাগ দিতে হবে অমুক জায়গায় দিতে হবে এই যন্ত্রণা তো আপনাদের ভুগত হয় না এখন আর রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতির আঘাত শুধু বাংলাদেশে নয় গোটা বিশ্বকে অর্থনৈতিক হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে বলে উল্লেখ করেন সরকার প্রধান যখনই ইউক্রেন আর রাশিয়ার যুদ্ধটা হলো এবং সারা বিশ্বে এটার একটা অর্থনীতির একটা আঘাতটা আসলো কিন্তু শুধু আমাদের উপরে না পুরা ইউরোপ আমেরিকা ইংল্যান্ড থেকে শুরু করে ডেভেলপ কান্ট্রির উপরে এটার প্রভাবটা আরও ব্যাপকভাবে পড়ল যার জন্য আমি ইতিমধ্যেই আমাদের সকলকে বলছি যার যেখানে যতটুকু জমি আছে যে যা পারো নিজের খাবার উৎপাদন বাড়াও সংকট মোকাবেলায় সাশ্রয়ী হবারও পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী জনগণের জন্যই তো কাজ করতে এসেছি আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এর কাছ থেকে ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী সরকার সচিবালয়ে সংস্থাটির প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক শেষে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ফাতিমা ইয়াসমিন বলেন প্রথম দিনের আলোচনা ইতিবাচক হয়েছে আরও আলোচনা হবে প্রণব চক্রবর্তীর রিপোর্ট বৈশ্বিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় টালমাটাল বিশ্ব অর্থনীতি এর প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছত্রিশ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে গেছে বেড়েছে নিত্য পণ্যের দাম কমেছে রপ্তানি আয় রেমিটেন্স প্রবাহ এমন পরিস্থিতিতে আইএমএফ এর কাছে চারশো কোটি ডলার ঋণ চেয়েছে বাংলাদেশ এ নিয়ে আলোচনা করতে পনেরো দিনের সফরে ঢাকায় এসেছেন আইএমএফ মিশনের প্রধান রাহুল আনন্দের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল প্রথম দিন বৈঠক করেন অর্থ মন্ত্রণালয় পরে কর্মকর্তারা বলেন আইএমএফ এর কাছ থেকে ঋণ পাওয়ার বিষয়ে তারা আশাবাদী সামনে আরও আলোচনা হবে আমাদের মিটিং শুরু হয় শুরুর যে আলোচনাগুলো আমরা কি করব কিভাবে করব আচ্ছা ঋণ পাওয়ার জন্যই তো আলোচনাটা শুরু হয়েছে অবশ্যই আশাবাদী প্রতিনিধি দলের সফরে অর্থনৈতিক ও আর্থিক সংস্কার এবং নীতি নিয়েও আলোচনা হবে প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞা বন্ধের আহ্বান জানিয়ে যুদ্ধ বন্ধে জাতিসংঘকে আরও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন 
জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ প্রগতিশীল কলামিস্ট ফোরামের আয়োজনে জাতিসংঘের আঙিনায় শেখ হাসিনা শিরোনামের আলোচনায় মন্ত্রী বলেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে মহাসংকটে বিশ্ব পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন দেশের একটি মহল নানাভাবে বিদেশীদের ভুল বোঝাচ্ছে কিন্তু তারা ব্যর্থ চেষ্টা করছে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক শক্তিশালী কাজে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায় সরকারের ধারাবাহিকতা ধরে রাখা গেলে দেশের উন্নয়নের গতি অব্যাহত থাকবে এইবারের যুদ্ধটা আমাদের বেশ আপনার অসুবিধা ফেলেছে কারণ মূলত এই স্যাংশন অ্যান্ড কাউন্টার সেকশন স্যাংশনগুলো যাদের জন্য করা হয়েছিল তারা সেই ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না সেই জন্যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যুগ দাবি জানিয়েছেন যে যত শীঘ্র সম্ভব আলোচনার মাধ্যমে এই যুদ্ধ বন্ধ হোক বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্র আমরা চাই জাতিসংঘ আরও শক্তিশালী হোক चीन जालान रफ्तान मत परिस्थ उल्लेख कर देशटर ढाई निजुक्त राष्ट्रदूत लि जिमिंग तरह जरूरी संकटे पड़े पास चीन जतियों प्रेस क्लाबे डिप्लोमेटिक करेसपन्डेंटर संगठन डि कैबर आलोचन लि जिमिंग चीन सौर विद्युत दिखे एगुच्छे एचड़ा नबायनजोग्य जालानी नहीं ढाका और बेजिंग एकसाथे क्य कर चीना राष्ट्रदूत ए समय मियानमार अभ्यंतरीण परिस्थिति विवेचन प्रत्यावसन प्रक्रिया शुरूते देरी है जानिए लि जिमिंग रोहिंगा संकट समाधान बांगलेश आ चीन If there is an emergency situation, I think, uh, as always, China will not sit idly and watch. We will also take some actions. এবার ইসির কাছে ভিন্ন নামে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন চেয়েছে জামায়াত নেতারা নতুন দলের নাম বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি বিডিপি যদিও জামায়াতের সংশ্লিষ্টতা নেই বলে দাবি দলটির চেয়ারম্যানের আর শর্ত পূরণ হলে যে কোনো দলকেই নিবন্ধন দেয়া হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন বিস্তারিত জানাচ্ছেন স্মৃতি মণ্ডল আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নিবন্ধন পেতে পঁচিশটিরও বেশি দল আবেদন করেছে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধন আবেদনের সময় শেষ হচ্ছে তিরিশ অক্টোবর দুপুরে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনের জন্য আবেদন জমা দেয় বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি বিডিপি নামে নতুন একটি দল এ সময় দলের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠার সময় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি সংগঠনটির চেয়ারম্যান জামায়াত ইসলামের নেতৃত্বে থাকা লোকদের নিয়ে দল গঠিত হয়েছে কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে তা অস্বীকার করেন আমরা একটা নতুন দল নতুন প্রজন্মের আমার সাথে যারা আছেন বিভিন্নভাবে তাদেরকে আমরা সংগ্রহ করেছি তাদেরকে নিয়ে কাজ করেছি এখানে কারো অন্য কোনো দলের রেজুর ভিত্তিক বা কোনো তার সহযোগিতার আমার আমরা মানে ফিল করি না এখন যদি কেউ কিছু বলে সেই ব্যাপারে আমাদের কোনো দায় নেই নতুন দল হিসেবে শর্ত পূরণ করলে নিবন্ধন দেবে ইসি তবে শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে কোনো দলকেই নিবন্ধন দেয়া হবে না জানায় নির্বাচন কমিশন আমাদের সংবিধান এবং মুক্তিযুদ্ধের সাথে সংযশ্যপূর্ণ যদি হয় তাদের গঠনতন্ত্র এবং তাদের মধ্যে যদি কেউ যুদ্ধ অপরাধী না থেকে থাকে এবং তাদের যদি কোনো মানে যা যা আমাদের নিবন্ধন নিতে হলে যে শর্তগুলো থাকে সব শর্ত যদি এখানে পূরণ হয় তাহলে তো আপনি বলতে পারছেন না যে ওই জামাত এই জামাত এক এটা তো বলার সুযোগ নেই যে যে শর্ত আছে সেই শর্তের মধ্যে যদি একজনও পড়েন তাহলে তো নিবন্ধন পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই একই সাথে নিবন্ধিত উনচল্লিশটি রাজনৈতিক দল গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ উনিশশো ও রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা দুই হাজার শর্ত মেনে চলছে কিনা তা খতিয়ে দেখবে ইসি যে এক্সিস্টিং যে লোকজন আছে তাই দিয়ে কাজ করতে হবে অতএব তো আমরা খুব ইন্টেন্সিভলি করতে পারি না ঘূর্ণিঝড় চিত্রাঙ্গের আঘাতে লন্ডভণ্ড উপকূলীয় অঞ্চল দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে ক্ষয়ক্ষতি সতেরো জেলায় এ পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন সাঁত্রিশ জন বিধ্বস্ত হয়েছে ঘরবাড়ি উপড়ে গেছে বিদ্যুতের খুঁটি ভেসে গেছে ঘেরের মাছ সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে ফসলের প্রতিনিধিদের সহায়তায় আরও জানাচ্ছেন খুরশিদ আলম মুকুল চুয়াত্তর কিলোমিটার গতিবেগের চিত্রাং তস নচ করে দিয়ে যায় উপকূল সতেরো জেলায় চিত্রাঙে প্রাণ হারান সাঁত্রিশ জন ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় ফসলি জমি ও মাছের ঘেরে 
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে ঝড়ে আটান্ন হাজার হেক্টর ফসলি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চিত্রাঙ্গের আঘাতের ক্ষত চিহ্ন দৃশ্যমান হচ্ছে বাগেরহাটের বিভিন্ন উপজেলায় মাথা গোজার শেষ সম্বলটুকু হারিয়ে অসহায় সাধারণ মানুষ বরিশালে তলিয়ে গেছে আধা পাকা আমন বোরো ধান ভেসে গেছে মাছের ঘের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এক হাজার চারশো ষোলো জন খামারি কিছু কিছু ফসল একটু শুয়ে পড়ছে আর কি শোয়াগুলা একটু ক্ষতি হবে চিত্রাঙ্গের ঝাপটায় অসহায় বরগুনার কৃষকরা পানিতে তলিয়ে গেছে সবজি ক্ষেত ও পানের বরজ আমাদের কৃষি সব শেষ হয়ে গেছে এই ঘূর্ণিঝড় পানি উঠে সব তলাই গেছে গাছ গাছ মরি গেছে উত্তরে জেলা গাইবান্ধার সাত উপজেলায় নয়শো বাইশ হাক্টর ফসলি জমি সহ শীতকালীন শাকসবজি নষ্ট হয়েছে এতটা ক্ষতি হয়ে গেছে যে কামলা খরচের টাকা এগুলো আমরা কিভাবে পুষানো ক্ষতি তো আর মনে করেন সরকারও কিছু আমরা পাই না এদিকে ঝড়ের কারণে সোমবার সন্ধ্যা থেকে উপকূলের বিভিন্ন এলাকা বিদ্যুতহীন হয়ে পড়ে এখনও বিদ্যুৎহীন উপকূলের ষাট ভাগ মানুষ তবে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে বেশিরভাগ জেলায় খুশিদল মুকুল একুশে টেলিভিশন মহাখালী আন্তজেলা বাস টার্মিনালের প্রধান সড়ক সহ আশপাশের সড়কে পার্কিং করা হচ্ছে বাস এক লাইনে টার্মিনালে প্রবেশের কথা থাকলেও মানছেন না কেউ রাস্তায় তৈরি হচ্ছে তীব্র যানজট পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকলেও একুশের ক্যামেরা দেখে বাড়ে তৎপরতা আর রাজধানী থেকে দ্রুত বাস স্ট্যান্ড সরানোর কথা জানিয়েছে সিটি কর্পোরেশন সাইদুল ইসলামের দুই পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের শেষ পর্ব আজ ছবি তুলেছেন তালুকদার সোহেল রাজধানী মহাখালী বাসস্ট্যান্ডের ভেতরের চেয়ে বাহিরেই গাড়ি থাকে বেশি বাসস্ট্যান্ডের সামনের সড়কে দুই তিন লেনে গাড়ি রাখা হয় আর পুরো রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন অসংখ্য যানবাহন এজন্য অজুহাতের শেষ নেই চালকদের কর্তৃপক্ষ রাখিয়ে গেছে আমরা জানতাম না লাইনের সুপারভাইজার যে আছে সে নিজে রাখিয়ে গেছে এখানে সাইডে পার্কিং করে আছে সেটা তো আমরা জানি না স্যার আমরা ভিতরের গাড়ি আসলাম ভিতর থেকে বাইর করে এখানে এনে রাখিয়ে গেছে রাস্তার ইউটার্নের মুখে যেখানে গাড়ি রাখা নিষেধ ঠিক এমন জায়গায় রাখা হয় গাড়ি কেন এখানে রাখা হয়েছে প্রশ্নের উত্তরে দোষ চাপালেন পুলিশের উপর চালকদের এমন অভিযোগে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যের কাছে কোনো উত্তর নেই একুশের ক্যামেরা দেখে দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন এরপর শুরু হয় পার্কিং করা বাস সরানোর প্রতিযোগিতা সেসব যানবাহন চলে গেলেও সেখানে আবার রাখা হয় নতুন গাড়ি দেখেন গাড়ি রাখা আছে আমার পরবর্তীতে সামনে রাখবো আইন আছে লেহা বন্ধ ওই জায়গায় রাখা কিন্তু এখন সবাই রাখে বাস টার্মিনালের পশ্চিম পাশের রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে দূরপাল্লার যাত্রী রাখা হয় দিনভর এমন চিত্র থাকলেও ক্যামেরা দেখলেই শুরু হয় পুলিশের তৎপরতা মহাখালী বাস স্ট্যান্ডের ঢিল ছোড়া দূরত্বের বাইরে নাবিস কোমরে রাখা হয় গাড়ি এজন্য পুলিশকে টাকা দিতে হয় বলে জানান চালক রাম যদিও পুলিশ তা অস্বীকার করেছেন তবে রাজধানীর যানজট কমাতে মহাখালী বাস স্ট্যান্ড সরানোর কথা জানান উত্তর সিটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহাখালী গাবতলি এবং সায়দাবাদ এই তিনটাকে ঢাকার বাইরে শিফট করার জন্য ইতিমধ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং কাটার চর তারপরে হেমায়তপুর তারপরে আবদুল্লাহপুর তারপরে কাশপুরের ওই পারে ইতিমধ্যে জায়গা সিলেকশন হয়েছে জায়গা অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান আছে এই বাস টার্মিনালগুলো অর্থাৎ আন্তজেলা বাস ঢাকায় ঢোকার দরকার হবে না এই আশ্বাস দ্রুত বাস্তবায় যান নগরবাসী সাইদুল ইসলাম একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিয়ে লাভ হবে না বিএনপি কে ওবায়দুল কাদের সুস্থ রাজনীতিতে ফিরে আসার আহ্বান পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে চিঠি চালাচালি দশ দেশের সাথে চুক্তি করতে তিন মাস সময় দিল হাইকোর্ট আবার আমন্ত্রণ রাত এগারোটার একুশে সংবাদে 
দুই তিনটা সমাবেশ করে ক্ষমতায় এসে গেছে এমন ভাব করছে বিএনপি উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারে চিন্তা করে কোনো লাভ হবে না এদিকে ঢাকা দখল করে নয় জনগণের রায়ে বিএনপি কে ক্ষমতায় আসার আহ্বান জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল মাহমুদ হাসানের প্রতিবেদন খিলগাঁও থানা 75 নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এই সময় তিনি বলেন বিএনপি দেশের বিরুদ্ধে বিদেশীদের কাছে নালিশ করে আর আওয়ামী লীগ জনগণের উপর আস্থায় বিশ্বাস করে রাজধানীর অন্য এক আয়োজনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যারা ক্ষমতায় আসার রঙিন স্বপ্ন দেখছেন তাদের আরও এক বছর অপেক্ষা করতে হবে বিএনপি কে সুষ্ঠু ধারার রাজনীতির চর্চারও আহ্বান জানান মন্ত্রী ক্ষমতা চেঞ্জের একমাত্র উপায় হলো জনগণের ম্যান্ডেট নেওয়া ভোটের মাধ্যমে আসতে হবে সেটাই হলো ভোট কথা এখানে এসে ফাঁকা দখল করবেন চট্টগ্রাম দখল করবেন অবস্থান করবেন এগুলো জনগণের দুর্ভোগ সৃষ্টি করার প্রয়াস আপনার নেবেন না জনগণের ভোটে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচনে মানুষ আর ভুল করবে না বলেও মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বিকল্প শুধুমাত্র শেখ হাসিনা মাহমুদ হাসান একুশ টেলিভিশন ঢাকা গণমাধ্যম সমাজ ও রাষ্ট্রের দর্পণ হিসেবে কাজ করছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে দেশ টিভির নতুন লোগো উন্মোচন ও গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন গণমাধ্যম বিকাশে সরকার সর্বদা অবিচল বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নের ঠিকানায় দেশকে পৌঁছাতে গণমাধ্যমের ভূমিকা রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখায় আট গুণীজনকে সম্মাননা দেয়া হয় গণমাধ্যমের সেই শক্তি আছে সেই সামর্থ্য আছে মানুষকে ভিন্ন খাতেও প্রবাহিত করা তো এই জন্য গণমাধ্যম সঠিকভাবে পরিচালিত হওয়া গণমাধ্যম সত্যিকার অর্থে সমাজের দর্পণ হিসেবে কাজ করা গণমাধ্যম রাষ্ট্র এবং সমাজকে সেই স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাচার করা অর্থ উদ্ধারে দশ দেশের সাথে চুক্তি করে প্রতিবেদন দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও আর্থিক গোয়েন্দাদের তিন মাস সময় দিয়েছেন হাইকোর্ট বিচারপতি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের বেঞ্চ এই আদেশ দিয়ে পাঁচ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী শুনানির দিন নির্ধারণ করেন শাকেরা আরজুর রিপোর্ট গত দশ আগস্ট জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে ঢাকায় নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত নাথালি সুয়ার্ড বলেন সুইস ব্যাংকে জমা রাখা অর্থের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির তথ্য যায়নি এরপর এগারোই আগস্ট বিষয়টি নজরে নিয়ে সুইস ব্যাংকে অর্থ জমাকারীদের তথ্য কেন জানতে চাওয়া হয়নি তা রাষ্ট্রপক্ষ ও দুদককে জানাতে সপ্রণোদিত আদেশ দেন হাইকোর্ট এরই ধারাবাহিকতায় হাইকোর্টের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয় এতে বিএফআইইউ জানায় দশ দেশের সাথে চুক্তি করতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে জানিয়েছে অর্থ পাচার রোধে রিসার্চ সেল গঠনের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে তিন মাসের সময় মঞ্জুর করেছেন এবং পরবর্তী পাঁচই ফেব্রুয়ারি দুই হাজার তেইশে এটার প্রতিবেদন পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্ধারণ করেছেন আমরা বললাম যে মাইলট প্যানালাল দুটো কাজ করা তো ঠিক না গভর্নমেন্ট একটা পলিসি করতে যাচ্ছে গভর্নমেন্ট যখন পলিসির ডিসিশন করে সেই ক্ষেত্রে মাইলট আমি মনে করি কোর্টের একটু ধৈর্য ধরা উচিত এছাড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এমএলএম চুক্তি সইয়ের অনুরোধ করেছে আর্থিক গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান বিএফআইইউ এখন যদি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি থাকে সেখানে যদি শর্ত আরোপ করা হয় যে আমি যে কোনো তথ্য উপাত্ত চাইলে বাংলাদেশকে দিব বাংলাদেশ যে কোনো তথ্য উপাত্ত চাইলে আমাকে দিতে হবে কাজে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির কথাটি তাদের প্রতিবেদন মানে শুনানির এক পর্যায়ে আদালত বলেন অর্থ পাচার ও ফেরত আনার বিষয়ে দুদক ঘুমিয়ে আছে এতদিনেও কাজ হয়নি শনাক্তকরণ অর্থ ফেরত আনার বিষয়ে দুদক 
ঘুমিয়ে আছে এতদিন কাজ হয় না এখন হাইকোর্টের আদেশ বলে ওনাদেরকে এই বিষয়গুলোতে কাজ করার জন্য বলেছেন এর আগে একত্রিশ আগস্ট আদালতে হাজির হয়ে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করায় বিএফআইইউ প্রধান মাসুদ বিশ্বাস ক্ষমা চান পরে আদালত তাকে সতর্ক করে দেন এক লাখ ত্রিশ হাজার টাকায় জাতীয় পরিচয় পত্র পাচ্ছে রোহিঙ্গারা দুষ্কৃতিকারী এই চক্রের দশ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ সংবাদ সম্মেলনে গোয়েন্দা পুলিশ জানায় নগরের হালিশহর হাউজিং এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় ঢাকার একটি চক্রের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের জন্ম নিবন্ধন ও এনআইডি করে দিত তারা ওই চক্রের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করত কক্সবাজারের শামসু মাস্টার ও নুরুল আফসার এই দুজন এনআইডি জালিয়াতি মামলায় এর আগেও গ্রেফতার হয় পরে জামিনে বের হয়ে ফের জালিয়াতি শুরু করে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের দিয়ে মাদক বিক্রি করাচ্ছে একটি চক্র এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য দিল পুলিশ সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ জানায় একশো পঞ্চান্নটি ইয়াবা সহ রানা নামের এক মাদক কারবারিকে রাজধানী রামপুরা থেকে গ্রেফতার করা হয় কোনো ইয়ের নিচের অংশ কেটে আট বছর ধরে কৃত্রিম হাতের ভিতরে ইয়াবা বহন করে বিক্রি করছিল সে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে মাদক বিক্রি করে যাচ্ছে একটি চক্র এই চক্রের অন্যদের ধরতে অভিযান চলছে বলে জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় ইচ্ছে থাকলে উপায় হয় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে হাজারো তরুণ চাকরির সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরছেন তখন চায়ের দোকান দিয়ে কোটি টাকা উপার্জন করছেন উদ্যমী এক তরুণ পড়াশোনার গণ্ডিও ততটা নয় হালনা ছাড়া সে তরুণের গল্প শোনাচ্ছেন মোহাম্মদ নুরনবী ছবি তুলেছেন তানভীর খন্দকার যেন বাংলা সিনেমার চিরায়ত গল্প ছোট্ট থেকে দরাজ গলা গানের নিদারুণ কষ্টের সংসার দুমুটো ভাত জোগাড় কষ্ট করছিল হান্নানের জানিয়ে বাদল ছিঁড়ে গেলে কবু মুখে হাসি বুকে বল বলতে গেলে এই পুঁজি নিয়েই চা বেচার পেশায় আসা সামান্য চাওয়ালার তকমা কিংবা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ঝেড়ে ফেলতে বদলে ফেলল ব্যবসার ধরন ও কৌশল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিপাটি পোশাক আর হাসি মুখে অসাধারণ চায়ের পরিবেশন মুগ্ধ করল মানুষকে তো এই ধরনের চায়ের বিজনেসে কিন্তু বিভিন্ন রকমের মানুষে তুই তাঙ্গার করে কিন্তু দোকানে এসে ল্যাঙ্গুয়েজ করা শুরু করে কারণ চায়ের দোকান কিন্তু আপনি কিছু এই কি করিস এই চা দে চা দে এখানে তিনটা চা পাটা আকাশ পাতাল ডিস্টেন্স তুই থেকে তুমি চলে আসছে একটা তিনটা চা দিও কারণ তিন বন্ধু আসছে ও ভালো ছিল এখন রাজধানীর পান্থপথ ক্রসিংয়ে হান্নানের টি স্টলে চা ভক্তদের লাইন লেগেই থাকে সারাক্ষণ হাতে জাদু আছে বলতে হবে এটা খুব ভালো মানের চা পাওয়া যায় এই জায়গায় খেতে অনেক সুস্বাদু আর মন খারাপ থাকলে চা খেলে মন ভালো হয়ে যায় আমার ইন্ডাস্ট্রি অনেক জিনিস আছে আমি দেখতেছি কিন্তু খুব মজা টেস্টি লাগছে সামথিং যদি কাস্টমার বলে এই চাটা হয় না আমরা রিটার্ন চা ফালে দিয়ে আবার আরেকটা নতুন করে চা দিই কারণ আমরা সবসময় আমাদের মন মতন দিতে চাই না গেল দশ বছরে জমে উঠেছে ব্যবসা আয় করেছেন কম করে হলেও কোটি টাকা ফ্ল্যাট বাসায় বসবাস করে সম্মানের সাথে সামলেছেন বড় পরিবারকেও এই শহরে যারা বাস করে সত্তর থেকে আশি হাজার টাকা লাগে মোটামুটি যারা মোটামুটি সমাজের সাথে একটু মিলতাল করে চলতে চায় সেই পনেরো বছর আগে থেকে তো কোটি টাকা আমি ঠিকই কামাইছি কিন্তু এগুলো সংসারে আবার ব্যয় হয়ে গেছে পড়াশোনা লেখা পড়া শিক্ষা দীক্ষা নিজে পড়াশোনার সুযোগ না পেলেও স্বজনদের ঠিকই বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পার করার সুযোগ তৈরি করেছেন রাজার আছে একজন ছোট ও এম বিএ করছে একটা ভাস্তি আছে আমার বড় ভাইয়ের মেয়ে ওদেরকেও পড়াশোনা করাইছি এভাবে মনে করেন যে আমার মিসেস তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করা এগুলো সব আমার হাতে ধরা তাদেরকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে বাস্তিগুলাকে সবারই উচিত হাতে যা আছে তা নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়া যদি সে যদি অরিজিনাল আমি বলবো প্রাকৃত লেখাপড়া করে থাকে তাহলে সে ব্রেক খাবে না তার দ্বারা যে কোনো কাজ পসিবল আমার দেশের মানুষ যদি জ্ঞানী হয়ে থাকে তাহলে আমি মনে করবো আমার দিকে তাকাও আমার দিকে তাকাও অনেক কিছু তুমি পাবা ভালো সুযোগ কেউ কাউকে দেয় না সম্মানের সাথে বাঁচতে বেশি কিছু প্রয়োজনও নেই সুযোগ যা আছে সেটা সর্বোচ্চ উপযোগ করে এগিয়ে নিয়ে সফল হবার দৃষ্টান্ত এই হান্নান 
তাই তো ভালোবাসা চাই কত কাল কত সাধু নয় তারে একদিন কাছে পাওয়া যায় মোহাম্মদ নুরুন নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা আবারও সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে চট্টগ্রাম আউটার রিং রোড সংযোগ সড়কের বেহাল দশা প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা রাশিয়ার বার্ষিক পারমাণবিক মহড়া ভার্চুয়ালি নেতৃত্ব দিচ্ছেন পুতিন দেখছেন রাত এগারোটার একুশে সংবাদ কাল উদ্বোধন হচ্ছে দেশের বৃহত্তম ড্রেজিং প্রকল্প ও নির্মাণাধীন পায়রা বন্দরের প্রথম টার্মিনাল সহ বন্দরের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কুয়াকাটা প্রতিনিধি নাসির উদ্দিন বিপ্লবের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রত্না জামান উদ্বোধন অনুষ্ঠান ঘিরে পায়রা বন্দরে সাজ সাজ রব বন্দর সংলগ্ন আন্ধারমানিক নদে এক দশমিক আঠারো কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের চার লেনের সেতু ও ছয় লেনের সড়ক নির্মাণ কাজের ভিত্তিফলক উন্মোচন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বন্দর চেয়ারম্যান জানান কার্গো অপারেশনের দুটি টাকবোর্ড একটি বয়লিং ভ্যাসেল একটি সার্ভে বোট দুটি নিরাপত্তা টহল জলযান ও দুটি পাইলট বোটেরও উদ্বোধন করা হবে এবং যে উদ্দেশ্যে বন্দরকে এই দক্ষিণাঞ্চলে করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যটাও আশা করি আমরা সার্থক হবে এই বন্দরকে কেন্দ্র করে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের যে জীবন মানের উন্নয়ন সেটা হবে এখানে প্রচুর শিল্পকারখানা গড়ে উঠবে এখানে নানা ধরনের দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আসছে এবং তাতে করে এই অঞ্চলের মানুষের অনেক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে এদিকে বন্দর পরিদর্শন করে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীও বলেন পরিপূর্ণ সক্ষমতায় এলে বৈদেশিক বাণিজ্যে যোগ হবে নতুন মাত্রা পায়রা বন্দর যখন পুরোপুরিভাবে চালু হয়ে যাবে তখন আমরা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম মংলার মতো একটা বিকল্প আরেকটি বন্দর সমুদ্র বন্দর আমরা এখানে পেতে যাচ্ছি যার সব ধরনের সুযোগ সুবিধা এই জায়গায় থাকবে এসব প্রকল্পে জাগরিত হবে দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতি এমন প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের সংস্কারের অভাবে বেহাল দশা চট্টগ্রাম আউটার রিং রোডের সংযোগ সড়কের প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা বিকল হচ্ছে যানবাহন বিপ্লব মজুমদারের ক্যামেরায় চট্টগ্রাম থেকে রিপোর্ট করছেন হাসান ফেরদৌস চট্টগ্রাম মহানগরীর যানজট নিরসন এবং ক্রমবর্ধমান যানবাহনের চাপ কমাতে প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয় পতেঙ্গার সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা থেকে ফৌজদারহাট পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পনেরো কিলোমিটার দীর্ঘ আউটার রিং রোড এই রিং রোডের সংযোগ স্থাপনে তিনটি ফিডার রোড নির্মাণের উদ্যোগ নেয় চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সিডিএ এর মধ্যেই দুটি ফিডার রোড নির্মাণের কাজ শুরু হলেও দু নম্বর ফিডার রোডটি নির্মাণ করতে পারেনি সিডিএ বিমানবন্দরগামী যাত্রীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই ফিডার রোডটি নির্মাণ না হওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন ওই পথে চলাচলকারী যাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরেই অযত্ন অবহেলা এবং সংস্কারের অভাবে এখন বেহাল দশা সড়কটি সড়কের মাঝখানে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্থের এইসব গর্থে পড়ে প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা যাত্রীদের পোহাতে হচ্ছে চরম দুর্ভোগ এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলাচলের কোনো মানে অনুপযোগী রাস্তা এটা এক এক গর্ত খালি গাড়ি নিয়ে আসা যায় না আধা কিলো রাস্তা পারে আমাদের দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা চার ঘন্টা চলে যায় দশ বারোটা সিন জুলতে যায় মানুষ ক্ষতি হচ্ছে মাথা পাটতেছে মূলত চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সিডিএ এবং চট্টগ্রাম ওয়াসার বিরোধের কারণে সড়কটি সংস্কার করা হচ্ছে না বলে জানান নগর পরিকল্পনাবিদরা ফলে রিং রোড ব্যবহার করে বিমানবন্দরগামী যাত্রীদের প্রতিনত বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে সিডিএর এই প্রকল্পে ওয়াসার সাথে সাংঘর্ষিকতাটাকে আগে বিবেচনায় না নেওয়ার কারণেই এই সংকটটি তৈরি হয়েছে এবং এখনও জনগণের অর্থর রিটার্ন তো আসছেই না এবং এই অর্থর বিপুল বয় আমাদের অর্থনীতির উপরে চাপ তৈরি করছে এদিকে রিং রোডের পাশে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বে টার্মিনাল গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয় সংযোগ সড়কটির গুরুত্ব বেড়েছে বলে জানায় সিডিএ সড়কটি নির্মাণে এর মধ্যেই চট্টগ্রাম ওয়াসার সাথে সমঝোতা হলো নতুন সড়ক নির্মাণে উদ্যোগ না নেয় সংস্কার করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে সিডিএ ওয়াসার সাথে আমাদের যে চুক্তি হয়েছে তারা এই রোডটা কিন্তু ভাইবেল করার জন্য তারা রোডটা চালু করে দিবে বিকল্প সড়ক ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে যেখানে আমাদের অ্যালাইনমেন্ট ফিক্সড আপ হয়েছে পিছন দিকে ওই অ্যালাইনমেন্টটা ধরে তারা কিন্তু রাস্তাটা তৈরি করে দেওয়ার পরেই তারা এই রাস্তাটা বন্ধ করে দিবে জনদুর্ভোগের কথা বিবেচনা নিয়ে নতুন সড়ক নির্মাণ না করা পর্যন্ত দ্রুত সড়কটি সংস্কারের দাবি স্থানীয়দের
হাসান ফেরদৌস একুশে টেলিভিশন চট্টগ্রাম জঙ্গিদের ধরতে বান্দরবানের দুর্গম এলাকায় অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানালেন র্যাবের মহাপরিচালক এম খুরশিদ হোসেন দুপুরে নারায়ণগঞ্জের আদমজী নগর এলাকায় র্যাব এগারো এর মাদকদ্রব্য ধ্বংস কার্যক্রমে অংশ নিয়ে র্যাব প্রধান বলেন অনেক তরুণ বাড়ি থেকে পালিয়ে জঙ্গি সংগঠনে যোগ দিয়ে বান্দরবানে আশ্রয় নিয়েছে তাদের কয়েকজনকে এরই মধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলবে বলে মন্তব্য করেন র্যাব মহাপরিচালক এর আগে সাঁত্রিশ কোটি টাকা মূল্যের বিদেশি মদ ধ্বংস করা হয় এবার ব্যবসা বাণিজ্যের খবর ন্যায্য মূল্যে পণ্য সরবরাহে সরকারের কার্যক্রমের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে পঁচানব্বই টাকা কেজি দরে চিনি বিক্রি শুরু করেছে দেশবন্ধু গ্রুপ বুধবার থেকে মতিঝিল সচিবালয় প্রেস ক্লাব জিরো পয়েন্ট নিউ মার্কেট কাউরান বাজার সহ বিভিন্ন স্থানে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে দেশবন্ধু গ্রুপের এই উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানিয়েছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চিনির বাজার স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে দেশবন্ধু গ্রুপ বাংলাদেশের চিনি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অন্যতম দেশবন্ধু গ্রুপ বিশ বছরের বেশি সময় ধরে চিনি উৎপাদন করে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে আর এরই সাথে শেষ করছি রাত এগারোটার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার ব্যবসায়ীদের দেশ ও মানুষের কথা ভাবতে বললেন প্রধানমন্ত্রী বৈশ্বিক সংকট মোকাবেলায় উৎপাদন বাড়ানোর তাগি ভিন্ন নামে দল নিবন্ধনের আবেদন জামায়াত নেতাদের শর্ত পূরণ করলে বিবেচনা বলছে ইসি দৃশ্যমান হচ্ছে চিত্রাঙ্গের ক্ষতচিহ্ন দশ হাজার ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত আটত্রিশ হাজার হেক্টর জমির ফসল নষ্ট পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় মহাখালীতে বেড়েছে অবৈধ পার্কিং টার্মিনালের বাইরে বেশিরভাগ বাস এবার আয়ারল্যান্ডের শিকার ইংল্যান্ড বৃষ্টির বাগড়ায় আফগানিস্তান নিউজিল্যান্ড পয়েন্ট ভাগাভাগি একুশে টেলিভিশনের সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নাম্বারে আর এছাড়া ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইট এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে আমাদের পরের সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন